প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবারে আমরা চার নাম্বার অঙ্কটা নিয়ে কথা বলবো চার নাম্বার অঙ্কটাতে বলেছে যে ওই সিরামিক্স ব্যবসায়ের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে দু সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত ক্ষতিয়ান উদ্ধৃত্তের তথ্য সরবরাহ করে আমাদেরকে বলেছে রেওয়ামিলে মোট কত টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে না তা নির্ণয় করো তারপর বলেছে যে সিরামিক্সের রেওয়ামিল প্রস্তুত করা অর্থাৎ একটা রেওয়ামিল প্রস্তুত করার জন্য বলেছে তারপর বলেছে মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা আমি আর এই অঙ্কটাতে তোমাদেরকে মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় নির্ণয় করে দেখাবো না আমি শুধু যেহেতু রেওয়ামিল করাচ্ছি রেওয়ামিলে কত টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে না তা এবং কিভাবে রেওয়ামিলটা প্রস্তুত করতে হবে সেটা সম্পর্কে কিছু কথা বলে দেব তো প্রথমে আসো রেওয়ামিল অন্তর্ভুক্ত হবে না তা কিভাবে নির্ণয় করবো এখানে দেখে নেই রেওয়ামিল অন্তর্ভুক্ত হবে না আমরা জানি যে হাতে নগদ এবং ব্যাংক জমার প্রারম্ভিক ব্যালেন্স রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হবে না তাহলে এটা রেওয়ামিল অন্তর্ভুক্ত হবে না তারপর সমাপনী মজুতপণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে যদি সমন্বিত ক্রয় থাকে তাহলে দেখা যাক এখানে সমন্বিত ক্রয় আছে কি না না কোথাও সমন্বিত ক্রয় নেই তাহলে সমাপনী মজুত রেওয়ামিলের অন্তর্ভুক্ত হবে না তাহলে এখানে আর কি আছে এমন কোনো আইটেম পাচ্ছি কি না দেখছি আমি না আর কোনো আইটেম নেই যেটা রেওয়ামিলার অন্তর্ভুক্ত হবে না সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হবে শুধু এই দুইটা ছাড়া তাহলে এই পনেরো হাজার টাকা এবং বাইশ হাজার টাকা একসাথে যোগ করে দিলে হবে সাতত্রিশ হাজার টাকা এই সাতত্রিশ হাজার টাকাই হচ্ছে আমাদের রেওয়ামিলার অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন টাকার পরিমাণ তাহলে দেখো সলিউশনে পনেরো হাজার এবং বাইশ হাজার যোগ করে দিলে সাতত্রিশ হাজার আসতেছে এটাই হচ্ছে আমাদের রেওয়ামিলার অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন টাকার পরিমাণ এবারে আমরা খ নিয়ে কথা বলবো একটা রেওয়ামিল প্রস্তুত করার জন্য বলেছে আমি জাস্ট ডেবিট ক্রেডিটগুলো চিহ্নিত করে দিচ্ছি তোমরা খাতায় করে নেবে মূলধন মূলধন এটা ক্রেডিট পাশে বসবে আর এটা তো রেওয়ামিলের অন্তর্ভুক্ত হবে না তারপর হচ্ছে পাওনা পাওনা বলতে আমরা প্রাপ্যকে বুঝি প্রাপ্য হিসাবকে বুঝি বা দেনাদারকে বুঝি এটা আমাদের ডেবিট পাশে বসবে কারণ এটা সম্পদ দেনা বলতে আমরা প্রদে হিসাবকে বা পাওনাদার হিসাবকে বুঝি এটা আমাদের একটা লাইবিলিটি এটা ক্রেডিট পাশে বসবে আয়কর আমাদের এক মালিকানা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতি মালিকানা সত্য মানে আয়কর হচ্ছে উত্তোলনের মতো তাহলে উত্তোলন ডেবিট পাশে বসে তারপর ক্রয় ক্রয় আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা ব্যয় এটাকে আমরা ডেবিট পাশে বসাবো বিক্রয় আয় এটাকে ক্রেডিট পাশে বসাবো প্রাপ্ত ভাড়া আয় এটা ক্রেডিট পাশে বসাবো সমাপনী মজুতপণ্য আসবে না প্রশিক্ষণ ভাতা এটা আমরা মনে করব যে প্রশিক্ষণ ভাতা আমরা দিয়েছি তাহলে এটা আমাদের ব্যয় এটা ডেবিট পাশে বসবে রপ্তানি শুল্ক এটা আমাদের একটা ব্যয় এটা ডেবিট পাশে বসবে প্রাপ্ত বার্তা বার্তা পেয়েছি এটা আমাদের একটা আয় এটা ক্রেডিট পাশে বসবে বিনিয়োগ এটা আমাদের সম্পদ সম্পদ ডেবিট পাশে বসবে লভ্যাংশ প্রাপ্তি একটা আয় এটা ক্রেডিট পাশে বসবে আসবাবপত্র আমাদের সম্পদ এটা ডেবিট পাশে বসবে প্রারম্ভিক মজুতপণ্য এটা আমরা ব্যয় মনে করে ডেবিটে বসাবো ব্যয়ের সমতুল্য সমাপনী ব্যাংক জমা এটা আসবে এবং ব্যাংক জমাকে আমরা সম্পদ হিসাবে ডেবিট করব আন্তফেরত আন্তফেরত মানে হচ্ছে বিক্রয় ফেরত বিক্রয় ক্রেডিট হলে আন্তফেরত ডেবিট হবে অর্থাৎ বিক্রয় ক্রেডিট হলে বিক্রয় ফেরত ডেবিট হবে আন্তফেরত মানে হচ্ছে বিক্রয় ফেরত তো বন্ধুরা এবারে আমরা জাস্ট যোগ করে নিব আমি ক্রেডিট টাকাগুলো চিহ্নিত করে নিচ্ছি এখানে একটা ক্রেডিট আছে এখানে একটা ক্রেডিট আছে আর এই দুইটা ক্রেডিট তারপর এখানে একটা ক্রেডিট আছে এই পাঁচশো টাকা ক্রেডিট আর কোনো ক্রেডিট নেই আমরা জাস্ট এখন ক্রেডিট টাকাগুলো যোগ করে নিব চুরানব্বই হাজার যোগ পনেরো হাজার এটার সাথে যোগ করব এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ এবং তেরো এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার যোগ তেরো হাজার তেরো হাজার তারপর বারো হাজার এবং পাঁচশো যোগ বারো হাজার যোগ পাঁচশো কত হলো দুই লক্ষ উনআশি হাজার পাঁচশো দেখে আমাদের সলিউশনে কত এসেছে দু লক্ষ উনআশি হাজার পাঁচশো তাহলে হয়েছে আমাদের অঙ্কটা আমরা এটা ডেবিট দিকের যোগফল লিখে ডেবিট দুই লক্ষ উনআশি হাজার পাঁচশো এবার আমরা ক্রেডিট টাকাগুলো যোগ করব এটা তো আসবেই না এটাও আসবে না তাহলে এটা এটা হচ্ছে ডেবিট আইটেম সরি আমরা একটু ভুল করেছি তাহলে আমাদের ক্রেডিট ছিল দু লক্ষ উনআশি হাজার পাঁচশো টাকা 
তাহলে এটা ডেবিট আইটেম আর এটা ডেবিট আইটেম এটা ডেবিট আইটেম এখানে এই টাকাটা ডেবিট আইটেম এটা ডেবিট আইটেম এটাও ডেবিট আইটেম এটা ডেবিট এটা ডেবিট এটা ডেবিট এটা ডেবিট তাহলে আমরা ডেবিটগুলোকে একসাথে যোগ করে দেখি বাইশ হাজার দশ হাজার এক লক্ষ তিরিশ হাজার বাইশ হাজার যোগ দশ হাজার যোগ এক লক্ষ তিরিশ হাজার এক লক্ষ তিরিশ হাজার যোগ এবার এই পাশে পাঁচ হাজার তেরো হাজার পাঁচশো পাঁচ হাজার যোগ তেরো হাজার পাঁচশো তারপর পনেরো হাজার চল্লিশ হাজার যোগ পনেরো হাজার যোগ চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার পঁচিশ ষোলো এবং তিন হাজার যোগ পঁচিশ হাজার যোগ ষোলো হাজার যোগ তিন হাজার দুই লক্ষ উনাশি হাজার পাঁচশো তাহলে আমাদের ডেবিট দিকের যোগ ফলো চলে আসলো দুই লক্ষ উনাশি হাজার পাঁচশো এবং আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেছে তো বন্ধুরা তোমরা জাস্ট র্যামিলের ঘর করে যেটা ডেবিটে বসানোর কথা ডেবিটে বসাবে ক্রেডিটে বসানোর কথা ক্রেডিটে বসাবে দুটা যোগ করলেই হয়ে যাবে আর মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয় আমাদের সলিউশন দেখে তোমরা করে ফেলবে তো আমরা এরপরের ক্লাসে সমস্যা পাস নিয়ে কথা বলবো ভালো থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ 